现在大家觉得我如果我去那个潮汕吃这个牛肉牛肉的话，大概要要花多少钱？呵呵夏日炎炎有我，超甜。作家早中晚都把我是老胡。自从那个牛原味倒闭了之后啊，我到现在都没有那个找到感觉不错的那个牛肉自助。导致我的话，近期的话都没怎么吃牛肉自助。有没有哪家那个牛肉自助店的老板自告奋勇的，让我去体验一下，搓一顿？放心哦，我我自费。今天去的这家的话，我还没去过，八十八一位的牛肉自助，不知道好不好吃，去尝一下吧。走，到罗。想不到还有很多那个海鲜哦，黄骨鱼，这是那个是什么？石斑吗？甜品有一些，还有熟食，这边还有烤的牛肉串。先拿了五盘，这一份的话是池饼哦，颜色看起来会比较深红一点哦，也就是三角肌那一块肉啊。这块肉的话，在牛的身体占比只有百分之一啊，也就是说。五百斤的牛的话，只有五斤的这个肉。这一份的话是吊龙瓣啊，颜色看起来就没有那么的红了。这个肉的口感是最好的，肥瘦占比是一比二，比较比较好吃。这也是那个牛的那个脊柱那块肉，就是竖脊肌嘛。每头牛身上占比是百分之四，也就是说五百斤的牛只有二十斤的这个肉。潮汕牛肉吃这个清汤锅就可以了。这一盘的量还蛮大的，因为它每一块的话，呃，比较比较大张。哎，这个两份就是一整盘。这个收音麦啊，刚到刚买也不知道好不好用哦，口感还不错，<笑>我也不知道我说了什么东西，好像是正常我都是吃吊龙瓣和吃饼的。房间了，妈妈又去房间走。喂，打开。走开，我在配音呢，别吵。打开。走，我们去房间。快打开。爸爸在这做事，快走。打开。这个收音麦的话，我也不知道吧唧吧唧声会不会很大。我要吃了。哪里来那么多废话？快吃啊！啊！嗯。嘿嘿。我也饿。大餐。这一盘的话也是吊龙棒，但是看起来。切的不太好，啊，是不是就是会切的比较厚啊？可能会稍微有一点影响口感，是不是？挺厚的哦，等下试一下。满满的一大盘，好了，肉味好香啊，淋上蘸料，拌一拌哦，爽。这边的肉的话，还口感挺不错的，没什么问题
，店面环境的话也是蛮宽敞的。看哦，满满的一盘高质量蛋白呀、啊！嗯非常适合健身人群来吃，包括小孩子来吃都很好，营养非常丰富。嗯嗯要怎么去呀、啊？对，不要去下雨了。哎，再下一盘肉。像大家觉得我，如果我去那个潮汕吃这个牛肉牛肉的话，大概要要花多少钱？<笑>拿了两盘这个肥拼了、啊，这个肥拼的口感也好，就是有点油。你看，肥瘦的话都是五五五开的。感觉吃哪一家牛肉自助好像都都比不上那个牛原味啊，因为那边那个给的吊龙和吃饼哦，就跟嫩头青一样，非常多，随便拿，每次都吃的很爽。可惜倒闭了。这个肥冰吃起来就有点有点油腻腻的。发现现在我那个两天一根之后，感觉战斗力被拉垮了，才吃几盘就感就肚子就有感觉了。那个这家肉的肉的口感哦，啊，确实是还不错的。嗯、刚才吃那个肥拼，把那个咬肌吃的有点酸了，因为它那个那个肥肉嘛。感觉好像是筋呐、啊，比较比较难嚼。这一盘很漂亮。嗯、刚才看见那边好像还有那个生的东西啊，生那个什么。呃，虾饺王之类的，就这边吃的还蛮丰富的，熟食海鲜广式杂点都有。
，但是我感觉如果人多的话，它切肉可能会跟不上。自己都感觉自己好像拉垮了很多。<笑>好了，我也吃的有六七分饱了。呃，点评一下这家那个还可以啊，牛肉的话质量是还不错的。他那个一个人是八十八元，加十块钱的这个锅底，呃，四人以上是免锅底。喜欢老胡的记得给我点赞、评论、加关注，我们下期见，拜拜。